வணக்கம் இனி இல்லம் நிகழ்ச்சிக்கு நான் ரெக்ஸி இன்றைக்கி ஒரு சிட் அவுட் ஏரியாவோட டிசைன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய டிசைன்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது எல்லாமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸோடு இருக்கும் ஸோ இந்த செட் அவுட் ஏரியா அந்த அப்படி என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எந்த காம்பினேஷனில் இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ செட் அவுட் ஏரியாஸ் மோஸ்ட்லி எதுக்குன்னா ஐதர் பால்கனீஸில் இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம ரூமில் லைட் பெரிய விண்டோ டோர் ஸ்லைடிங் டோர்ஸ் இருக்க இடத்துல வந்து நல்ல வெளிச்சம் காற்று வர இடத்துல நம்ம ரிலாக்ஸாக உட்காந்து பேசுகிறதுக்கோ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கோ டீ குடிக்கிறதுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு மியூசிக் கேட்குறதுக்கு ஒரு சிட் அவுட் ஏரியா சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிட் அவுட் ஏரியா டிசைனில் பார்த்திங்கன்னா லைட் வர இடத்துல வந்து சிம்பிளான ரெண்டே ரெண்டு சேர் நைஸ் லைட் ப்ரவுன் கலர்ட் ஷேடில் உள்ள க்ளாத் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஒரு சின்னதாக மார்பிள் டாப் டேபிள் அதில் இருக்குது ஸோ அதில் ஃப்ளவர் வாஷ் ஒரு நம்ம டீ காஃபி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூமோட ஃபுல் காம்பினேஷன் வால் இல்லாமல் இருக்கு ஸோ இந்த வாலில் அப்படி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த டிசைனில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வால் பேனலிங் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டார்க் கலர்ட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா டார்க் கலர்ட் எவ்வளோ ஹைலைட்டாக இருக்கும்னு நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் சில டார்க் ரூம்ஸ் வீடும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லைட் கலர்ட் கார்பெட் போட்டு வாலுக்கு ஹைலைட் வந்து இந்த பிளாக் கலர் ரொம்ப டார்க் ப்ரவுன் ஷேடோடு வால் பேனலிங் ஸோ லுக் வந்து டார்க் ப்ரௌன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிளாக்கேஷ் டைப் தான் இருக்கும் ஸோ வுட்டும் அந்த கலரில் இருக்கும் அந்த கலரோட லுக் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து இந்த டிசைனில் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான பெயிண்டிங் இதில் செலக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கு ஸோ பெயிண்டிங்ஸும் வந்து நம்ம வால்ஸோ நம்ம ரூம் நம்ம என்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரூம்ஸ்க்கு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணி அந்த வாலில் போட்டோ போட்டோன்னா கண்டிப்பாக அந்த வாலோட லுக் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா க்ரியேட்டிவிட்டி ஷோ பண்ணும் ஸோ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்ஸோட டார்க் கலர்ட் பட் பார்த்திங்கன்னா அது அப்படி ஒரு ஷேடோவில் ஸ்பீடாக ஓடிட்டு வந்தால் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஹார்ஸோட டார்க் கலர்ட் லுக்கில் ஒரு பெயிண்டிங் ஸோ இந்த பிளாக்கில் அது செப்பரேட்டாக தான் தெரியுது ஸோ இது ஒரு ஃபர்னிச்சர் இன்னொரு டேபிள் டிசைன் டேபிள் ரைட் சைடில் இருக்குது ஸோ நம்ம முக்கியமாக இதில் ஆக்சுவலி பார்க்க போகிறது அந்த சிட் சிட்டிங் பிளேஸ் சிட்டிங் பிளேஸ் எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்க இடத்துல வந்து வால்ஸை வந்து எந்த மாதிரி டார்க் கலர் வச்சு கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த காம்பினேஷனுக்கு ஃப்ளோர் வந்து பியூர்லி பார்த்திங்கன்னா லைட் கலர்ட் நல்ல ஓவன் கார்ட் கார்பெட் சொல்லுவாங்க ஓவன் கார்பெட்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கார்பெட் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த லைட் கலர்ட் கார்பெட் வந்து ரூமுக்கு வந்து வெளிச்சம் கொடுக்குது ஸோ ரொம்ப டார்க் காட்டாது ஸோ நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து நம்ம பேப்பர் படிக்கிறோமோ இல்லை மியூசிக் கேட்டோமோ கண்டிப்பாக நம்ம ரசிக்கலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் டார்க்காக இருந்தால் எப்படி நம்மளுக்கு இருக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பட் டார்க்காக இருக்கிறதுனால தான் இந்த லைட்டோட எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ லைட்டோட காம்பினேஷன் வந்து எப்போவுமே இப்போ நம்ம சொல்லலாம் இருட்டு ரூமில் ஒரு சின்ன வெளிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு 
தனி ஒளி மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இது இந்த ரூம் கம்பைண்டாக இருக்குது ஸோ லார்ஜ் விண்டோஸ் ஆர் லார்ஜ் டோர்ஸ் இருக்குது ஸ்லைடிங் மாதிரி ஓப்பன் ஏர் ஃப்ளோ இருக்குன்னா அந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ வால்ஸை டார்க் கொடுக்குறதுக்கு பெயிண்ட் இல்லாமல் வந்து வால் பேனலிங் வால் பேனலிங் பார்த்திங்கன்னா அதில் டெக்ஸ்டர்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வால் பேனலிங் நம்ம செலக்ட் பண்ணி போட்டோன்னா இந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சிட் அவுட் ஏரியா ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னோர் எபிசோடில் என்னோட டிசைனோட நான் ரெக்ஸி மீண்டும் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ